इसमें ले रखमान रहीम आज जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर हुआ उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ एम सी का सोल्यूशन इस वक्त सिर्फ अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए ठीक है सो so, आप देखेंगे आप लोगों ने इसमें किस किस्म के सवाल के जवाब दिए देखिए पहला जो एम है डायमेंशन ऑफ प्रेशर तो प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया करते हैं तो मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो पहला ऑप्शन आ रहा है एंड दिस इज द आंसर ठीक है उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन द बॉडीज ऑफ मैथ्स अब जाहिर सी बात है जब आप मैथ्स डबल कर देंगे तो आपको फोर्स को और सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें तो आपको फोर्स डबल करनी पड़ेगी सो so, जो फोर्स है इसमें मैं देख लूँ मैंने निशान से ही लगाया हुआ है ओके तो इट शुड भी डबल ये बात समझ में आ रही है क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ देखें क्यों कह रहा है टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन इन द बॉडीज ऑफ मैथ टेन के जी एंड ट्वेंटी के जी टेन के जी और ट्वेंटी के जी सेम एक्सेलेशन प्रोड्यूस करनी है सो टेन के जी में एक्सेलेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कम चाहिए और मैथ जब आपने डबल कर दिया तो आपको अब फोर्स डबल करनी पड़ेगी ठीक है ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सिक्स किलोमीटर फाइव आवर में स्पीड कितनी होगी तो थर्टी थ्री सिक्सटी को फाइव से आप डिवाइड करें तो आई बिलीव सो के सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर हमारे पास बनती है ओके हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाई कार गोइंग थर्टी मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप इट इफ इट डी सोलरेट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाएगा आई बिलीव सबको फोर सेकेंड इसका आंसर होना चाहिए द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ वन के जी मैथ फॉलिंग फ्रीली विल बी फ्री फॉल के अंदर जो जो फोर्स एक्ट करती है वो जीरो होती है जो कि हम वेट लेसेज इन सेटेलाइट ने पढ़ाते हैं जब सेटेलाइट को जब वो हमने एलिवेटर का केस पढ़ाया एलिवेटर को हम की वायर को ब्रेक कर देते हैं एलिवेटर जब फ्री फॉल करता है तो उसमें जो भी वेट होता है वो जीरो हो जाता है सो माय आंसर इज जीरो ज़्यादातर लोग इसको एफ इज टू एम ए तो ए यानी ए को जी से रिप्लेस कर देते हैं ना वेट का फॉर्मूला तो डब्ल्यू जी टू एम जी तो एम जी से कर रहे हैं वो नाइन पॉइंट एट बता रहे हैं आई एम नॉट एग्रीड ओके ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड राउंड ए कर्व तो जब किसी कर्व के अंदर कोई कार मूव करेगी दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन फॉर्मूला वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर तो 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 400 और उसको 100 से डिवाइड करेंगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेक्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास स्टॉर कहलाता है कॉलेज के एम सी क्यूज ये सारे इन्होंने कॉलेज में ये थे जो मैंने वीडियो से बना के अपलोड किए फोर हंड्रेड मीटर फोर्स एक्टिंग पर पेंडिकुलरली ऑन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मीटर में करें तो कितना हो जाएगा टू मीटर तो टू मीटर ये हमारे पास है डिस्टेंस और फोर्स एक्ट कर रही है चार सौ तो दो को जब दो मीटर को चार सौ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें टॉर्क निकाले ना मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब तो टॉर्क तो ये आठ सौ न्यूटन मीटर आता है एग्रीड नेक्स्ट इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर्ड टू श्रिंग वन परसेंट जब रेडियस कम करेंगे ग्रेविटी इंक्रीज करेगी ये सीधी सी बात है सो इंक्रीज राइट ये सारे कॉलेज वाले हैं एम सी क्यूज हैं मैं दुआ करता हूँ आपने वो वीडियो देखी हूँ जो मैंने बनाई थी तो इन शाला आप लोगों ने सब सही किए होंगे द स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम में कितनी होती है साउंड की स्पीड वैक्यूम में होती है जीरो ओके सिंपल पेंडोलम परफॉर्मिंग एस एच एम विद टाइम पीरियड टी इफ इट्स लेंथ इज डबल लेंथ को डबल कर दें तो अंडर रूट टू तो वन पॉइंट फोर वन फोर टाइम से टाइम पीरियड इंक्रीज करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव जो बनाता है वो रियल इमेज बनाता है और मैग्निफाइड बनाता है ओके okay? द पॉइंट इन द लेंस अच्छा देखो ये पॉइंट लिखा है बी केयरफुल अगर ये बोलता है ना लाइन तो वो लाइन जिसमें से रेज विदाउट एनी डेविएशन गुजरे लाइन तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है लेकिन जो उसने बोला पॉइंट सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ये थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का एम सी क्यूज उसने बना दिया नेक्स्ट वन वर्क एनर्जी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है हमारे पास बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम विद एम्पलीट्यूड ए तो पोटेंशियल एनर्जी एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम होती है सो so वो कह रहा है कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी एम्पलीट्यूड पे ना ए पर ही होगी ना यार ओके नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकस इन्फिनिटी के लिए किया ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ सिक्सटी आई पी इसकी सिक्सटी थ्री लेंथ कितनी होती है एफ नॉट प्लस एफ ई दोनों की फोकल लेंथ को हम सिंपल प्लस कर लेते हैं दैट बिकम सिक्सटी थ्री ओके इन ए कॉन्वेक्स लेंस वेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड टू एफ तो बिटवीन एफ एंड टू एफ अदर साइड पे सो बिटवीन एफ एंड टू एफ अदर साइड पे ठीक है दैट्स गुड ओके ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती ये प्रोजेक्टाइल के अंदर सीधी सी बात है जो हम पढ़ाते हैं डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी मैंने निकाला हुआ है पहले से ये है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी जो मैंने कैलकुलेट किया है ये मैंने वीडियो से बनाई हुई थी आई
तो पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम एनर्जी अपॉन टाइम पाँच सौ को टू से डिवाइड करें तो टू फिफ्टी एंड द यूनिट इज वॉट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रेक जो ब्रेक जो इक्वेशन टू डी साइन होती है अगर आपने एम सी वीडियो देखी हो तो वहाँ पर भी पहला ही ऑप्शन सही था आप देख रहे हैं कितना मतलब डिटो कॉपी चल रही है जनाबे अली सीधी सीधी कॉपी चल रही है तो प्लीज कॉलेज के एम सी करें मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ओके यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट में ये मेरा ख्याल है हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है और आपको याद होगा कि ये थी बात हमारे पास कुछ इस किस्म की के मॉडल पेपर का ये मेरा ख्याल है एम है तो इंटेग्रल मल्टीपल होता है मैं जरा थोड़ा सा वीडियो को ऊपर कर लूँ ये आ नहीं रहा इसके अंदर यस ओके ये ऑप्शन ये है मेरे पास ये बन नहीं रहा तो मैं इसको आपको बता देता हूँ दिस इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वीव लेंथ ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग बोथ किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे आर द यूनिट ऑफ एनर्जी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन में जी साइन थ्रेटर का फॉर्मूला है जी नाइन पॉइंट एट साइन थर्टी पॉइंट फाइव होता है तो पॉइंट फाइव से नाइन पॉइंट को मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम फोर पॉइंट नाइन मीटर पर सेकंड रुपए इफ द मैस ऑफ द बॉप ऑफ द सिंपल प्रोडक्ट में डबल मैस का कोई ताल्लुक नहीं है टाइम पीरियड के साथ सो अगर आप मैस को इंक्रीज करेंगे सिंपल प्रोडक्ट में टाइम पीरियड रिमेन्स सेम ओके द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये अलग है शुक्र है उसने इसके ऑप्शन बड़े अच्छे दिए हुए अगर इसमें डेसिबल देता तो बहुत सारे चैंपियंस ये कहना शुरू कर देते सर डेसिबल भी तो ऑप्शन हो सकता है अब आप देख लें डेसिबल नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड है इंटेंसिटी लेवल नहीं है इंटेंसिटी लेवल का डेसिबल होता है और इंटेंसिटी का वार्ड पर मीटर स्क्वायर होता है वाई कॉम्पोनेंट ये एम सी क्यू रिड्यूस लेवल से आउट है नहीं देना चाहिए था पता नहीं क्यों दे दिया उसने वाई कॉम्पोनेंट क्या होता है ए साइन थीटा तो ए की वैल्यू हमारे पास फिफ्टीन साइन फिफ्टी करें सो ये इलेवन पॉइंट फाइव बनता है हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग बिल्कुल यार अलहमदुल्ला कॉलेज के एम सी क्यू ने आप लोगों ने अल्लाह करे देखी हूँ वीडियो मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ फ्रिंज स्पेसिंग लेमडा एलापॉन डी सो दिस इज लेमडा एलापॉन डी ओके डायमेंशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन मेरा ख्याल है ये लास्ट वन वाला है एल स्क्वायर एम टी रेस टू पावर माइनस वन यस ओके ये मैंने कैलकुलेट कर ली थी आप देख लीजिएगा स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी इज हाफ तो कैनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी हाफ तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो वन फोर्थ ओके इट डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हारमोनिक मोशन मेरे हिसाब से सिंपल हारमोनिक मोशन व्हील ऑफ द ऑटोमोबल डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हारमोनिक मोशन नंबर ऑफ लाइन्स ये मैंने ग्रेटिंग एलिमेंट डी मैंने आपको ग्रेटिंग एलिमेंट निकालना सिखाया था तो अगर आपने देखा हो फोर थाउजेंड लाइन है सेंटीमीटर है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बी केयरफुल हमारा आंसर किस में आना था मीटर में तो मीटर में आंसर होता है तो ये वाला होता टू पॉइंट फाइव टेन पर माइनस सिक्स मीटर लेकिन ये सेंटीमीटर है ये पहले मैंने भी गलत कर दिया था ये शुक्र है मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपने यूनिट नहीं चेक किया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा तो दिस विल भी टू पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट माइनस फोर सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला और सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट में एफ डॉट डी एफ आई वाला है और जो डी है वो जे वाला है तो आई डॉट जे क्या होता है जीरो होता है सो द वर्क इज जीरो ओके द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप देखें जब हमने जो वीडियो सॉल्व की थी एमसीक्यूज की उसमें भी पूरा नाम नहीं लिखा था हेनरी कैवेंडिश कैवेंडिश लिखा था यहाँ भी कैवेंडिश लिखा हुआ है मतलब देख रहे हैं कॉपी क्या चल रही है माशाला ओके ओशन टाइड्स आर ये फिर मैंने इसमें बड़ा तराज किया तो उस वक्त भी ये नहीं होना चाहिए था वैसे तो इसका ऑप्शन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ बोथ सन एंड मून है लेकिन मेरे हिसाब से थ्री बॉडी प्रॉब्लम इंटरमीडिएट में नहीं है इवन ग्रेजुएशन में भी थ्री बॉडी प्रॉब्लम नहीं है सो मेरे हिसाब से मैं इसके ऊपर बाद में एतराज़ करूंगा अगर बोर्ड की मैं मीटिंग में गया सन के जिसने लिखा है उसका भी जवाब ठीक होना चाहिए मून ग्रेविटेशन फोर्स जिसने लिखा है उसका जवाब सी होना चाहिए और जिसने बोथ लिखा है तीनों को नंबर देने चाहिए हाँ जो अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहा है उसको गलत कर दो बाकी तीनों में से जिसने भी सही लिखा हो जो भी ऑप्शन लिखा हो उसको सही करना चाहिए क्योंकि ये गलती हमारी है ओके जी कॉफिशन फ्रिक्शन एफ इजिकल म्यू इजिकल टू एफ अपॉन आर होता है मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल डेज को मैं एफ नॉट अपॉन एफ ई एफ नॉट डिवाइडेड बाई डिवाइडेड ना भाई हाँ ईयर एफ मैं आगे जा रहा था शुक्र अलहमदिल्ला नजर आ गया एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई ए बॉडी विल बी इन कम्प्लीट इक्विलिब्रियम फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन दोनों को फिलफिल करे तो ये फुल इक्विलिब्रियम में होती है तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ हंड्रेड सॉरी टेन न्यूटन ये बाइक की वजह से मैं चुप हो गया था इन द डायरेक्शन ऑफ 20 मीटर तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो 10 को 20 से करें तो कितना हो जाएगा 200 200 जूस ओके एंड एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम रटर रटाया क्वेश्चन है जूल सेकेंड दैट्स इज थैंक यू सो मच ये एम सी का सोल्यूशन था इससे नीचे मैं जा
चैप्टर नंबर फाइव का है डिटर्मिन द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर ये कि हमारे जो बुक का है नोमेरिकल वैक्टर चैप्टर का शायद ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू नोमेरिकल है लेकिन मशहूर जमाना है जिसमें डिटर्मिनट बनाते हो आई जे के लिखते हो फिर ए वैक्टर के कॉम्पोनेंट फिर बी के कॉम्पोनेंट फिर आई फिर आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ के वो जो करते थे ना ये सारा वही हमारे पास ओके वट इज़ अ सिंपल पेंडोलम प्रूफ दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडोलम सिंपल मोशन वेन इन ऑर्सुलेट विद स्मॉल एम्पलीट्यूड ये भी मॉडल पेपर का था इसके अंदर जरा एतराज़ है ये नंबर सिक्स के अंदर क्यों क्योंकि इसमें टू डायोप्टर पावर दी हुई है पावर ऑफ लेंस रिड्यूस सिलेबस में नहीं था ये गलती की उसने ये नहीं करना चाहिए था उसको पर क्या कह सकते हैं ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलेशन ऑफ बॉडी स्लाइडिंग डाउन फ्रिक्शन दस इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है और कैलकुलेट डी सेंट्रिपिटल ये मुझे नजर नहीं आ रहा उसके नीचे क्या है मैंने इतनी तस्वीर खींची थी पार्लर दिस इज इनफ थैंक यू सो मच कोई कमेंट और कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा बाकी लोगों से शेयर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका